உலக வரலாற்றில் வேறு எவரும் பயன்படுத்தாத இரண்டு ஆயுதங்களை இவர் பயன்படுத்தினார் பீரங்கிகளுக்கும் தோட்டாக்களுக்கும் பெயர் போன காலனித்துவ ஆட்சியாளர்கள் கூட கடைசியில் தோற்று போய் அவருக்கு தலை வணங்கினர் அவர்தான் அகிம்சை வாய்மை என்ற இரண்டு உன்னத பண்புகளை வாழ்ந்து காட்டிய இந்தியாவின் தேசப்பிதா அண்ணல் காந்தியடிகள் உலக வரலாறு மகாத்மா என்ற பட்டத்தை வழங்கி கௌரவித்திருக்கும் ஒரே சரித்திர நாயகர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி இந்தியாவின் குஜராத் மாநிலத்தின் போர் பந்தர் எனும் மீனவ கிராமத்தில் பிறந்தார் மோகனதாஸ் கரம்சந்த் காந்தி அவரது தந்தை காபா காந்தி இருபத்தைந்து வயதிலேயே அமைச்சரானவர் தாயார் பெயர் புத்திலிபாய் சிறு வயதில் அரிச்சந்திரன் நாடகம் பார்க்கும் வாய்ப்பு கிட்டியது காந்திக்கு அந்த பிஞ்சு வயதிலேயே அரிச்சந்திரன் கதாபாத்திரம் அவர் உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிந்தது வாழ்நாள் முழுவதும் உண்மையையே பேச வேண்டும் என்ற எண்ணத்தையும் அவருக்குள் விதைத்தது அவர் தொடக்கப்பள்ளியில் பயின்ற போது ஒரு முறை ஒரு சோதனை அதிகாரி வந்தார் சில சொற்களை சொல்லி எல்லா மாணவர்களையும் எழுத சொன்னார் காந்தி ஒரு வார்த்தையை தவறாக எழுதியிருந்ததை பார்த்து அவருடைய ஆசிரியர் காந்தியின் காலை மிதித்து பக்கத்து மாணவரை பார்த்து எழுதும்படி சைகை காட்டினாராம் ஆனால் ஆசிரியரே தவறான வழிகாட்டிய போதிலும் அவ்வாறு செய்ய மறுத்துவிட்டாராம் காந்தி தொடக்கப்பள்ளியில் கூட அவர் காட்டிய நேர்மை வியப்பை தருகிறதல்லவா அந்த காலத்தில் இளம் வயதிலேயே திருமணம் செய்து கொள்ளும் பழக்கம் பரவலாக இருந்ததால் பதிமூன்றாவது வயதிலேயே காந்திக்கு திருமணம் நடைபெற்றது கஸ்தூரிபாய் என்ற பெண்ணை அவர் மணந்து கொண்டார் கல்லூரி கல்வி வரை இந்தியாவிலேயே முடித்த காந்தி சட்டத்துறையில் பட்டம் பெற இங்கிலாந்து செல்ல விரும்பினார் ஆனால் தன் மகன் கெட்டுப்போய் விடுவான் என்று அஞ்சிய தாயார் அவர் வெளிநாடு செல்ல அனுமதி மறுத்தார் மது மாது மாமிசம் ஆகிய மூன்றையும் தொடமாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்து தந்த பிறகே அவர் இங்கிலாந்து செல்ல அனுமதித்தார் தாய் சௌகரியத்துக்காக சத்தியம் செய்யும் பலரை நாம் அன்றாடம் சந்திக்கிறோம் ஆனால் சத்தியம் காப்பதற்காகவே பிறந்தவர் என்பதை அந்த இளம் வயதிலேயே வாழ்ந்து காட்டினார் காந்தி தான் தாய்க்கு கொடுத்த வாக்கை மீறாமல் ஒரு முழுமையான மனிதனாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஓராம் ஆண்டு சட்டத்துறையில் பட்டம் பெற்றார் மீண்டும் இந்தியா திரும்பி வழக்கறிஞர் தொழில் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அவரது விருப்பம் ஆனால் அது நிறைவேறாமல் போனது ஒரு வழக்கு காரணமாக தென்னாப்பிரிக்கா செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் காந்திக்கு ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டு இரண்டாவது முறையாக அவர் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு சென்றார் அந்த பயணம்தான் காந்தியின் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனையாக அமைந்தது தென்னாப்பிரிக்காவில் அப்போது நிறவெறி கொள்கையும் இன ஒதுக்கல் கொள்கையும் தலைவெறி தாடியது அங்கு இந்தியர்கள் அவமானப்படுத்தப்படுவதையும் கொடுமைப்படுத்தப்படுவதையும் கண்டு திடுக்கிட்டு போன காந்தி அந்த அநீதிகளை கண்டு மனம் கலங்கினார் நம்மில் பெரும்பாலோர் அநீதிகளை கண்டு கலங்குவதோடு நின்று விடுவோம் ஆனால் காந்தி அதனை எதிர்க்க முற்பட்டார் தென்னாப்பிரிக்காவிலேயே தங்கி இந்தியர்களின் சம உரிமைக்காக போராட முடிவெடுத்தார் டேபன் நகரின் நேற்றால் என்ற பகுதியில் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல இருபத்தோரு ஆண்டுகள் தங்கி பல சமூக அரசியல் பரிசோதனைகளை செய்து பார்த்தார் அந்த முயற்சிகளின் மூலம் அவர் உலகுக்கு தந்த பெரும் குடைதான் சத்தியாகிரகம் என்ற அஹிம்சை அறவழி போராட்டம் தென்னாப்பிரிக்காவில் புகைவண்டியில் பயணம் செய்யும் போது ஒரு பெட்டியில் ஒரு வெள்ளையர் இருந்தாலும் அந்த பெட்டியில் கருப்பரோ இந்தியர்களோ ஏறக்கூடாது என்ற சட்டம் இருந்தது ஒருமுறை ஆங்கிலேயர் இருந்த ஒரு பெட்டியில் காந்தி ஏறினார் உடனடியாக இறங்குமாறு அந்த ஆங்கிலேயர் சொன்னதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த காந்தியை உதைத்து வெளியில் தள்ளினார் அவர் இந்த மாதிரி பல அவமானங்கள் ஏற்பட்ட போதும் அகிம்சை வழியில் உலகை வெல்லலாம் என்ற அவரது மன உறுதி சற்றும் குலையவில்லை இறுதியில் காந்தியம்தான் வென்றிருக்கிறது ஏனெனில் எந்த புகைவண்டி நிலையத்தில் அவர் உதைத்து தள்ளப்பட்டாரோ அதே நிலையத்தில் இன்று காந்தி அடிகளுக்கு சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது இருபத்தோரு ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்க வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு திரும்பிய காந்தி சபர்மதி நதிக்கரையில் ஓர் ஆசிரமம் அமைத்து அங்கு வாழத் தொடங்கினார் காந்தியை இந்திய அரசியலில் ஈடுபடுத்தினார் கோபாலகிருஷ்ண கோகுலே என்ற தலைவர் முதலாம் உலகப் போரின் போது இந்தியாவில் செயல்பட்டு வந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு ராணுவத்திற்கு வீரர்களை சேர்க்க உதவினார் காந்தி அதற்கு காரணம் போர் முடிந்த பிறகு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இந்தியர்களின் சுதந்திர தாகத்தை தீர்த்து வைக்கும் என்று அவர் நம்பியதுதான் 
ஆனால் பிரிட்டிஷ் அரசோ போர் முடிந்த பிறகு ரவுலட் என்ற சட்டம் மூலம் இந்தியர்களின் சுதந்திர உணர்வையும் எதிர்பார்ப்பையும் நசுக்கியது அதனை நம்பிக்கை துரோகம் என்று கருதிய காந்தி வெகுண்டெழுந்தார் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களை வெளியேற்ற நாடு முழுவதும் ஒத்துழையாமை இயக்கத்திற்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார் பிரிட்டிஷ் பொருட்களை புறக்கணிக்குமாறு மக்களை கேட்டுக்கொண்டார் வரி செலுத்த மறுக்குமாறு வற்புறுத்தினார் பல உயிர்களை பலி வாங்கினாலும் ஒத்துழையாமை இயக்கம் வெற்றியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் பொருட்களை புறக்கணிக்கும் இயக்கம் உச்சத்தில் இருந்தபோது காந்தியின் தலைமையில் டெல்லியில் மாபெரும் தீ வளர்த்து ஆயிரக்கணக்கான விலை உயர்ந்த ஆடைகள் எரிக்கப்பட்டன அதை பார்த்து வேதனைப்பட்ட காந்தியின் ஆங்கிலேய நண்பர் சி எஃப் ஆண்ட்ரூஸ் அந்த துணிகளை எரிப்பதற்கு பதில் ஏன் அவற்றை ஏழைகளுக்கு கொடுக்க கூடாது என்று கேட்டார் அதற்கு காந்தி சொன்ன பதில் ஏழைகளுக்கு கூட தன்மானம் உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர் முப்பத்தோராம் தேதி பூர்ண ஸ்வராஜ் அதாவது முழு சுதந்திரம் என்ற தீர்மானத்தை காங்கிரஸ் கட்சி நிறைவேற்றியது அதற்கு அடுத்த ஆண்டு சத்தியாகிரகத்தின் மாபெரும் சக்தியை உலகுக்கு உணர்த்தினார் காந்தி அப்போது உப்புக்கு கூட வரி விதித்தது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி வரி அதிகமில்லை என்றாலும் ஏழைகளை அது வெகுவாக பாதித்தது எனவே அந்த வரியை எதிர்த்து புகழ்பெற்ற தண்டி யாத்திரை மேற்கொண்டார் காந்தி அகமதாபாத்திலிருந்து எழுபத்தெட்டு தொண்டர்களுடன் புறப்பட்டு இருபத்தி நான்கு நாட்களில் சுமார் முன்னூறு கிராமங்களை நடந்தே கடந்து தண்டி கடற்கரையை அடைந்தார் அங்கு சட்டத்தை மீறி அவர் கடற்கரையிலிருந்து சிறிதளவு உப்பை சேகரித்தார் முன் அறிவிப்பு செய்துவிட்டுத்தான் அவர் அந்த உப்பு சத்தியாகிரகத்தை நடத்தினார் அவருடைய மனோதடத்தை கண்டு பிரிட்டிஷ் ஆட்சி சற்று தடுமாறி போனது உண்மைதான் இருந்தாலும் விட்டுக் கொடுக்காமல் அவரை சிறையில் அடைத்தது அவரை மட்டுமல்ல அவருக்கு ஆதரவாக திரண்டிருந்த சுமார் அறுபதாயிரம் பேர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் அப்போது தாங்கள் மீது கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட கொடூரங்களுக்கு எதிராக ஒரு விரலை கூட உயர்த்தாமல் அகிம்சை காத்தனர் பலர் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் அஸ்திவாரத்தை ஆட்டம் காணச் செய்த பல சம்பவங்களுள் அந்த உப்பு சத்தியாகிரகம் மிக முக்கியமானது இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களுக்கும் காந்திக்கும் ஓர் உடன்படிக்கை ஏற்படவே ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை மீட்டுக் கொண்டார் காந்தி இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கிடைத்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் லண்டனில் ஒரு வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்து கொண்டார் ஆனால் ஏமாற்றத்தோடு திரும்பினார் பொறுத்தது போதும் என்று பொங்கி எழுந்த காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் வெள்ளையனை வெளியேறு என்ற இயக்கத்தை தொடங்கி உடனடியாக சுதந்திரம் வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் அன்று இரவே பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அவரை கைது செய்தது ஆனால் சுதந்திர வேட்கை நாடு முழுவதும் காட்டுத்தீ போல் பரவியது இரண்டாம் உலக போர் முடிவுக்கு வந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு லண்டனில் அரசியல் மாற்றம் ஏற்பட்டது இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வழங்குவதை வன்மையாக எதிர்த்து வந்த வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலின் ஆட்சி பதவி இழந்தது தொழிற்கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தது தொழிற்கட்சியின் தலைவர் கிளமெண்ட் அட்லி இந்தியர்களின் சுதந்திர போராட்டத்தை கண்டு மனம் இறங்கி இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் வழங்க முடிவெடுத்தார் ஆனால் எல்லாம் கைகூடி வந்த நேரம் இந்தியாவை இரண்டாக பிளக்க வேண்டும் என்ற பிரிவினைவாத கோரிக்கை தலையெடுத்தது இந்துக்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் இந்தியாவில் எங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்காது என்பதால் எங்களுக்கு தனி நாடு வேண்டும் என்று வாதிட்டது முஸ்லிம்களின் பிரதிநிதியான முஸ்லிம் லீக் கட்சி காந்திக்கு அதில் துளி கூட சம்மதமில்லை ஆனால் நேருவும் பட்டேலும் வேறு வழியில்லை என்று கூறினர் எனவே காந்தியை வேதனையில் மூழ்கடித்துவிட்டு பாரதத்தை இந்தியா பாகிஸ்தான் என்று இரண்டாக பிரிக்க முடிவெடுக்கப்பட்டது ஒரு வழியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது டெல்லி செங்கோட்டையில் பீரங்கிகள் முழங்க பல தலைவர்களும் மக்களும் அணி திரண்டு மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் திளைத்தனர் தங்கள் சுதந்திர தாகம் தீர்ந்ததை எண்ணி குதூகலித்தனர் ஆனால் அந்த சுதந்திரத்திற்கு எவர் அடிப்படை காரணமாக விளங்கினாரோ அவர் அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை சுதந்திரம் கிடைத்த மகிழ்ச்சியை விட நாடு இரண்டாக பிளவுபட்டதை எண்ணி கலங்கிய காந்தியடிகள் அன்றைய தினம் டெல்லியை விட்டு வெகு தொலைவில் கல்கத்தாவில் உண்ணா விரதம் மேற்கொண்டிருந்தார் தன் கடைசி மூச்சு வரை அந்த பிரிவினையால் துயருற்றிருந்தார் காந்தியடிகள் அவர் அன்றியது போலவே இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் சுதந்திரம் அடைந்த ஒரு சில தினங்களுக்குள்ளாகவே இந்தியாவிலிருந்து லட்சக்கணக்கான முஸ்லிம்கள் பாகிஸ்தானுக்கும் 
பாகிஸ்தானிலிருந்து லட்சக்கணக்கான இந்துக்கள் இந்தியாவிற்கும் இடம்பெயர்ந்தனர் சொந்த நிலம் சொத்து வீடு வியாபாரம் வேலை கல்வி நண்பர்கள் என அனைத்தையும் விட்டு தங்கள் எதிர்காலத்துக்கு அஞ்சி மக்கள் இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லையை கடந்த போது வன்முறை கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டது சுதந்திரம் கிடைத்தும் அந்த மத கலவர கொடுமையில் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட சுமார் ஒரு லட்சம் பேர் உயிரிழந்தனர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் இந்து முஸ்லிம் ஒற்றுமையையும் ஒன்றுபட்ட சுதந்திர இந்தியாவையுமே கற்பனை செய்து வந்த காந்தியடிகள் ஒடிந்து போனார் கசப்புணர்வு மேம்பட்டிருந்தாலும் அப்போது கூட அவர் எல்லாவற்றையும் வெறுத்து ஒதுக்கிவிட்டு ஒதுங்கிவிடவில்லை மத கலவரத்தால் துவண்டு போயிருந்த மக்களுக்கு ஆறுதலும் அமைதியும் கூற நவகாளி யாத்திரை மேற்கொண்டார் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்து ஐந்து மாதங்களே ஆகியிருந்த நிலையில் அதனை பெற்று தந்தவரின் உயிருக்கு சுதந்திரம் தர எத்தனைத்தான் நதுராம் விநாயக் கோட்சே என்ற ஒரு மத வெறியன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி முப்பதாம் தேதி புதுடில்லியில் ஒரு பிரார்த்தனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வந்திருந்தார் காந்தியடிகள் சரியாக பத்து நாட்களுக்கு முன்னர் அதே போன்ற ஒரு பிரார்த்தனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட போது ஓர் இந்து இளைஞன் அவரை நோக்கி குண்டு வீசினான் அதில் காயமின்றி தப்பிய காந்தியடிகள் அந்த இளைஞனை மன்னித்து விடுமாறு கூறி போலீசார் வழங்க முன்வந்த கூடுதல் பாதுகாப்பை நிராகரித்து விட்டார் உயிருக்கு ஆபத்து என்ற அந்த பின்னணியில் ஜனவரி முப்பதாம் தேதி இன்னொரு பிரார்த்தனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக வந்திருந்தார் அன்றைய தினம் காந்தியடிகளை குனிந்து வணங்குவது போல் பாவனை செய்துவிட்டு நிமிர்ந்தான் அந்த வெறியன் அவனை வணங்குவது போல் கைகளை கூப்பினார் காந்தியடிகள் சற்றும் சிந்திக்காமல் தன் கைத்துப்பாக்கியை கொண்டு கைகூப்பியிருந்த காந்தியடிகளை நோக்கி சுட்டான் அவன் மூன்று குண்டுகள் அண்ணலின் மெலிந்த தேகத்தை பதம் பார்த்தன கைகள் கூப்பிய நிலையிலேயே ஹேராம் ஹேராம் என்ற வார்த்தைகளை உதிர்த்து சரிந்தார் காந்தியடிகள் இந்திய நேரப்படி மாலை சுமார் ஐந்து மணிக்கு பிரிந்தது அந்த தேசப்பிதாவின் உயிர் தன் கடைசி மூச்சு வரை அஹிம்சையை போதித்த அந்த மாமனிதனுக்கு அமைதியான மரணத்தை வழங்க முடியாத களங்கத்தை இன்று வரை சுமந்து நிற்கிறது இயற்கை தன் வாழ்நாளில் தீண்டாமை ஒழிப்புக்காக அரும் பாடுபட்டார் காந்தியடிகள் தீண்டத்தகாதவர்கள் என்று எவரும் கிடையாது என்று கூறிய அவர் தீண்டாமையை கடவுளுக்கு எதிரான பாவச் செயல் என்றும் வர்ணித்தார் ஒருமுறை தனது ஆசிரமத்தில் தீண்டத்தகாத ஆசிரியரையும் அவரது குடும்பத்தையும் சேர்த்துக் கொண்ட போது அவரது மனைவி கூட அதற்கு ஆட்சேபம் தெரிவித்தார் தீண்டாமையை இந்தியாவின் அவமானம் என்று கூறிய காந்தியடிகள் என்ன செய்தார் தெரியுமா அவர்கள் இந்த ஆசிரமத்தில் தங்குவதை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையென்றால் நீ இந்த ஆசிரமத்தை விட்டு வெளியேறலாம் என்று தனது மனைவியை பார்த்து கூறினார் கஸ்தூரிபாய் வேறு வழியின்றி அமைதியானார் தீண்டத்தகாதவர்கள் என்று ஒதுக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஹரிஜன்ஸ் என்ற பெயரிட்டார் காந்தியடிகள் அதன் பொருள் கடவுளின் பிள்ளைகள் என்பதாகும் தனது சத்திய சோதனை என்ற நூலில் அவர் புகழ்பெற்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார் ஆங்கிலேயர்களை அவர்கள் கைகளில் படிந்திருக்கும் இரத்தக்கரையை கழுவுமாறு நாம் சொல்வதற்கு முன் இந்துக்களாகிய நாம் நம் கைகளில் படிந்திருக்கும் இரத்தக்கரையை கழுவ வேண்டாமா என்று தீண்டாமை குறித்து ஆதங்கத்தோடு கேள்வி எழுப்பினார் காந்தியடிகள் அவரது போராட்டங்களால் தீண்டத்தகாதவர்களை ஒரு தனி சமூகமாக கருதி அவர்களுக்கு தனி ஓட்டுரிமை வழங்க பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் முடிவெடுத்தது ஆனால் அவ்வாறு செய்வது பிரச்சனையை இன்னும் மோசமாக்கும் என்று நம்பிய காந்தியடிகள் துணிவான ஒரு பிரகடனத்தை வெளியிட்டார் ஹரிஜனங்கள் தனிச் சமூகம் என்ற திட்டத்தை கைவிடாவிட்டால் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருக்கப் போவதாக அவர் பூனா சிறையிலிருந்தவாறே அறிவித்தார் அவரது வைராகியத்தை கண்ட பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பூனா ஒப்பந்தத்திற்கு இணங்கியது அதன்படி இனிமேல் இந்துக்களில் பிறப்பின் காரணமாக எவரும் கீழ்ஜாதி என்பது கிடையாது என்று அறிவித்து தனது உண்ணாவிரதத்தை நிறுத்தினார் காந்தியடிகள் காந்தியடிகள் எவ்வளவு தெளிவான சிந்தனை உடையவர் என்பதற்கு இன்னொரு சம்பவம் தன் ஆசிரமத்தில் நோய்வாய்ப்பட்டு உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த ஒரு கன்று குட்டியின் வேதனையை பார்த்து கலங்கிய அவர் அதனை கொன்றுவிடுமாறு கூறினார் பசுவை கொள்வது பாவம் என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கை எனவே சில தீவிர இந்துக்கள் அவரை பாவி என்று வசைப்பாடினர் ஆனால் வேதங்களை விட ஓர் உயிரின் வேதனைதான் காந்தியின் கண்களுக்கு பெரிதாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் காந்தியடிகளை சிறையில் அடைத்தது சிறையில் இருந்த போது 
அவர் பைபிள் குரான் போன்ற நூல்களையும் இந்து வேதங்களையும் படித்தார் தமிழ் மொழியை கற்றுக்கொண்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி காங்கிரஸ் தலைமைத்துவத்தில் இருந்து விலகிய காந்தியடிகள் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகள் கிராமம் கிராமமாக சென்று ராட்டினம் மூலம் சுய தொழில் செய்வது பற்றியும் ஒத்துழையாமை பற்றியும் மக்களிடம் பேசினார் அவ்வாறு ஒருமுறை பேசிய போது கிராமவாசிகள் அவருக்கு மலர் மாலைகள் அணிவித்தனர் அப்போது அவர்களை பார்த்து இந்த மாலைகளுக்காக நீங்கள் செலவழித்த ஒவ்வொரு ரூபாயும் பதினாறு பெண்களுக்கு ஒருவேளை உணவு வாங்கித் தர உதவும் என்று கூறினார் கட்டாயத்தின் பேரில் தான் பால்ய விவாகம் செய்து கொண்டாலும் அதனை வன்மையாக எதிர்த்தார் காந்தியடிகள் பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையை குலைக்க வேண்டாம் என்று பெற்றோருக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார் விதவைகளை பார்த்து மறுமணம் செய்து கொள்ளுமாறு கூறினார் கணவனை இழந்த ஒவ்வொரு பெண்ணும் மறுமணம் செய்து கொள்வது அவர்களின் தனிப்பட்ட உரிமை என்று அவர் முழங்கினார் உலகிலேயே பயங்கரமான ஆயுதம் நாக்கு என்று சொல்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஒவ்வொருவரும் நாக்கை கட்டுப்படுத்தினால் உலகில் பாதி பிரச்சனைகள் ஒழிந்துவிடும் என்று நம்பிய காந்தியடிகள் என்ன செய்தார் தெரியுமா தன் வாழ்நாள் முழுவதும் திங்கட்கிழமைகளில் மௌன விரதம் இருந்தார் ஒரு மணி நேரம் கூட மௌனமாக இருப்பது நம்மில் பலருக்கு முடியாத காரியம் ஆனால் அரசியலில் ஈடுபட்டிருந்த போது கூட எவ்வளவு பெரிய நபர்களை சந்திக்க வேண்டியிருந்த போதும் கூட திங்கட்கிழமை மௌன விரதத்தை கைவிட்டதில்லை காந்தியடிகள் நாடு முழுவதும் ரயில் பயணம் மேற்கொண்ட போதெல்லாம் காந்தியடிகள் மூன்றாம் வகுப்பில் தான் பயணம் செய்தார் சாதாரண மக்கள் சிரமப்படும் போது தனக்கு சௌகரியங்கள் தேவையில்லை என்பதுதான் அவரது எண்ணம் அதே எண்ணம் அவரது ஆடையிலும் பிரதிபலித்தது இந்தியர்களின் வறுமை நிலையை பார்த்து மனம் விம்பியதால் தான் அவர் நான்கு முழ துண்டை மட்டும் ஆடையாக அணிய தொடங்கினார் இப்படி தன் மக்களுக்காக துயருற்று அவர்கள் அனுபவித்த வேதனைகளை அனுபவித்து மக்கள் நலனை மட்டுமே குறியாக கொண்டு செயலாற்றிய வேறு ஒரு தலைவர் உலக வரலாற்றில் இருந்திருப்பாரா என்பது சந்தேகமே உண்மை பேசுவதை விட ஒரு சிறந்த பண்பு இருக்க முடியாது என்று உளமாற நம்பிய காந்தியடிகள் மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் ட்ரூத் என்ற புகழ்பெற்ற சுயசரிதையையும் எழுதினார் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள சத்திய சோதனை என்ற அந்த நூலை படித்து பாருங்கள் உலக சரித்திரத்தை புரட்டி பார்த்தால் ஓர் உண்மை புலப்படும் உலகில் ஏற்பட்ட எந்த புரட்சியும் ஆயுதம் ஏந்தாமல் ரத்தம் சிந்தாமல் உயிர் பலி இல்லாமல் வெற்றி பெற்றதில்லை அந்த விதியை மாற்றி அமைத்தவர் காந்தியடிகள் கத்தியின்றி ரத்தமின்றி கண்டன போராட்டம் வரிகொடா இயக்கம் உண்ணாவிரதம் ஒத்துழையாமை இயக்கம் உப்பு சத்தியாகிரகம் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் என அஹிம்சை வழியிலேயே ஒரு புரட்சியை நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறார் காந்தியடிகள் அதனால்தான் அண்ணல் காந்தியடிகளை பற்றி மதியுரை அமைச்சர் திரு லீக்வான் யூ நான் ஓர் இந்திய போப்பாக இருந்திருந்தால் மகாத்மா காந்திக்கு புனிதர் பட்டம் வழங்கியிருப்பேன் என்று கூறினார் இப்படி உலக தலைவர்கள் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த மனுக்குலமும் காந்தியடிகளை போற்றி புகழ்ந்து கொண்டாடுவதற்கு அடிப்படை காரணம் அவர் உலகுக்கு தந்த இரண்டு மாபெரும் கொடைகள் ஒன்று அஹிம்சை மற்றது வாய்மை இந்த அவசர உலகிலும் அஹிம்சைக்கும் வாய்மைக்கும் இடம் உண்டு என்பதை வாழ்ந்து காட்டியதால் தான் உலகம் அவரை மட்டும் மகாத்மா என்றழைக்கிறது அந்த ஒப்பற்ற ஜீவன் பின்பற்றிய அஹிம்சையையும் வாய்மையையும் பின்பற்றும் எவருக்கும் வானத்தை வசப்படுத்துவது இயற்கையின் கடமை எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்